16 uh, verse 18 మరియు నీవు పేతురు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టదును పాతాల లోక ద్వారములో దాని ఎదుట నిలవ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను పరలోక రాజ్యము యొక్క తాళపు చెవులు నీకు ఇచ్చేదును నీవు భూలోకమందు దేన్ని బంధించుతువో అది పరలోక మందును బంధింపు భూలోకమందు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోక మందును అని అతనితో చెప్పాను సో మళ్ళీ ఎయిటీన్ చూడండి మరియు నీవు పేతురు ఈ బండ మీద ఏం చేస్తానన్నాడు నా సంగమును కట్టుదును మళ్ళా ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాళ్ళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరవని చెప్పాడు ఈ బండ మీద నా సంగాన్ని కడతాను పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరు వార్త పదహారు పద్దెనిమిది ఆయన ఏమన్నాడు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేర అన్నాడు సో సంఘానికి పాతాళానికి అవినాభావ సంబంధం అనమాట కనపడని ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఓకే మనం దాన్ని మర్చిపోతాం కానీ యేసుక్రీస్తు గెలిపించాలనుకుంటుంది మనల్ని ఆ పవర్స్ అన్నిటి మీద అధికారులను చేస్తాడు సో వాటి మీద మనం రెయిన్ చేయాలనుకున్నాడు మనం పరిపాలించాలనుకున్నాడు అనమాట సరే లోపలికి వెళ్దాం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నాకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా ప్రతి వ్యక్తిని నీలో నువ్వు నిర్మిస్తున్నావు తండ్రి సంపూర్ణంగా వాళ్ళు నువ్వు కట్టుమని ప్రతి బలహీనత ప్రతి సాతం సంబంధం వాటి నుంచి వాళ్ళని విడిపించమని వాళ్ళకి నువ్వు ఏది సిద్ధపరచు అది సమస్తం ఆ ప్రతి స్వాస్థ్యం వాళ్ళు సంపాదించుకునేలాగా చేయమని వాళ్ళ హృదయంలో తెరవమని నీ బాక్యంతో నీ కృపతో నింపమని నా ప్రభు అయిన యేసు నా అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి అమ్మేన్ కూర్చో ఈ సంవత్సరం నేను కేవలం వాక్యానికి ప్రార్థనకి మాత్రమే పెట్టుకున్నాను అర్థమవుతుందా నాది మీకు వినపడుతుందా నాకు ఇక్కడ స్పీకర్స్ లేనందువలన అసలు మీకు వస్తుందన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియట్లేదు నా ఇది తీసుకొని చేయడ పెట్టారు సో మీకేమవుతుందో నాకు నేను గెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను సంవత్సరం అంతా అది కొంచెం అప్ప స్వస్థతకి సారీ ప్రార్థనకి వాక్యంకి అనుకున్నాను ఈ ఇయర్ అంతా నేను ఆ పనిలో ఉంటాను మీరు మీ పనిలో ఉండండి మీరు చేసే ప్రతి పని మీరు చేయిపెట్టు ప్రతి ప్రదేశం ప్రభు మీకు అనుగ్రహించను గాక ఈ సంవత్సరం దేవుడు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయండి చూద్దాం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయగలరో అనంతం పెట్టుకోండి మీ టార్గెట్ లిమిట్స్ పెట్టద్దు అంతగా దేవుడు మనల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు ఓకే నువ్వు వెళ్ళి ప్రొడ్యూస్ చేయటమే ఇంకా ఆయన దాని వెనక హీస్ బ్యాకింగ్ అందుకే నేను ఈ వాక్యం చెప్తున్నాను ఓకే మీ లోపల నుంచి వస్తుంది మీ ఆత్మలో ఏమి ప్రభు దాచిపెట్టి ఉంచాడో అవి బయటికి తీయాలనుకుంటున్నాడు రైట్ సో ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాలలో ఒక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరం అన్నాడు సో యేసుక్రీస్తు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి పైకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మన మీద ఆయనకున్న ఒపీనియన్ మనల్ని ఆయన చూస్తున్న విధానం ఎట్లా అంటే మనమేమో దేవుణ్ణి చర్చిని సంఘాన్ని చూస్తున్న విధానం నేను మారి పరలోకం వెళ్ళి ఇలా చూస్తున్నాం కానీ దేవుడు చూస్తున్న కోణమేమో ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి తన పరిశుద్ధాత్మని పంపించి ఇప్పుడు మనల్ని ఎలా చూస్తున్నాడంటే ఈ లోకమంతా సాతాన్ వశంలో ఉంది ఎందుకంటే వాడు భూమి మీదకి 
పడద్రోయబడును యేసు క్రీస్తు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ నాకు అనుగ్రహింపబడినాయి నువ్వు నాకు మొక్కితివా ఇవన్నీ నీకు ఇస్తానా అన్నాడు సో ప్రతిదీ సాతాను వశంలో ఉంది భూమి నిండా శ్రమ కరువు శాపం ఉపద్రవాలు కరువులు కాటకాలు ఇవే రెయిన్ చేస్తాయి పరిపాలిస్తాయి బట్ యేసుక్రీస్తు టార్గెట్ ఏంటంటే తనకి సంఘం మీద చర్చ్ మీద ఉన్న ప్లాన్ ఏంటంటే బట్ యూ హ్యావ్ టు రెయిన్ మనము గెలుచుకుంటా వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఓకే సో ఆయన మనల్ని ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే నేను ఈ వ్యక్తిని పట్టుకున్నానా ఈ వ్యక్తి ద్వారా సాతాను కోటలు ఏది కోల్చగలను అనేది హీఈస్ వర్కింగ్ టు వర్డ్ దాట్ గోల్ ఆ గురివైపుగా ఆయన పనిచేస్తున్నాడు ఓకే సో మనమేమనుకుంటాం అంటే నా జీవితం నా బాధలు నా కష్టాలు యేసుక్రీస్తు మీ వెనక బ్యాకింగ్ మీ పెట్టుబడి మీ పునాది మీ సైన్యం స్తోమత శక్తి బలము జ్ఞా ఎవ్రీథింగ్ ఆయన దేనికి వాడుతున్నాడు అంటే మీరు ఎదుర్కోబోయే వాటికి వాడుతున్నాడు ఓకే ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును మళ్ళా చెప్తా నా సంగమును ఏమన్నాడు నా సంగమును సంగమును అన్న నా సో నిన్ను ఏంగా భావిస్తున్నాడు నా నాది నేను కడతానన్నాడు ఓకే ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును సో దేవుడు ముందున్న ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నేను కట్టటం అర్థమవుతుందా సంఘాన్ని ఈవిల్ ఫోర్సెస్ దాటి పాతాళం దాటి దాన్ని కట్టాలని నిలబెట్టాలని ఆయన గోల్ ఓకే సో ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యం మన చేత కట్టిస్తున్నాడు ఓకే సో ఈ బండ మీద నా సంగమును అంటే నిన్ను నిన్ను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని నేను ఏం చేస్తున్నాను కట్టేదను ఓకే సో నేను ఈ సంఘాన్ని కట్ నిన్ను కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి నిన్ను చూశాడనమాట నీ జీవితంలో చూస్తే నీ వెనక నువ్వు ఏమేమి అనుభవిస్తావో మొత్తం కనపడింది అర్థమవుతుందా నా సంఘం ఇతను నా కాబట్టి ఇతను నేను కట్టాలంటే ఇతని వెనక వచ్చే ఆ తెగులు కనపడింది ఆ రోగం కనపడింది ఆ ఉపద్రవం కనపడింది అతను పడేయటం కనపడింది అతను బ్లాక్ స్లైడింగ్ కనపడింది ఇవన్నీ ఎలాగైనా చంపేయాలి మరణానికి తీసుకెళ్లాలని సాతను ప్రేరేపించటం గెలవటం ఇవన్నీ కనపడ్డాయి కాబట్టి దేవుడు ఏమన్నా ఏసుక్రీస్తు నా సంఘమును కట్టుదును ఇతన్ని ఫాలో అవుతున్న పాతాళం దీని ఎదుట నిలవనేరుతు అర్థమవుతుందా సో పాతాళం అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే చచ్చిపోయిన తర్వాత పాతాళంకి వెళ్తాం అనుకుంటాం అంటే చెడ్డోళ్ళు చచ్చిపోతే పాతాళం వెళ్తారు అనుకుంటారు అది కాదు అక్కడ చెప్పేది ఓకే పాతాళంలో నుంచి ఏ ఈవిల్ స్పిరిట్ అయినా వచ్చేది అర్థమవుతుందా మనకి ఏ సమస్య వస్తుందన్నా అది పాతాళంలో నుంచే వస్తుంది సరే ఒక క్రూర మృగము పైకి వచ్చుడు చూచి తిని దేనిలో నుంచి పాతాళం నుండి పాతాళంలో నుండి వచ్చి క్రూర మృగం ఆ ఇద్దరు విట్నెసెస్ని చంపేసింది అన్నాడా రైట్ సో మరణమును మృతుల లోకమును పాతాళమును అతను వెంబడించుచుండెను ఎవరిని భూలోకంలో ఉన్న వాడిని చంపేయటానికి తెగుళ్ళు కరువులు ఖడ్గము చేత వీటన్నిటినీ చేయటానికి మరణమును మృతుల లోకం అతన్ని వెంబడించుచుండెను సో యేసుక్రీస్తు ముందున్న టార్గెట్ ఏంటి స్ట్రైట్ అవే పాతాళంలో నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరిని నీ రూపంలో ఫైట్ చేయటం అర్థమవుతుందా నువ్వు జస్ట్ ఎ వెజల్ నువ్వు ఒక పాత్ర కానీ దేవుడు నీ ద్వారా దాన్ని డీల్ చేయాలనుకుంటాడు ఐ గెటింగ్ మీకు అర్థమవుతుందా అది ఎంత పెద్ద సాతైనా ఉన్నాయో మీ జీవితంలో ఎంత కష్టమైన శ్రమ అయినా అవ్వరివ్వండి సో దేవుడు నా అని నేను కట్టాలనుకున్నాడు సో నిన్ను కట్టడంలో ఈ ప్లాన్ అంతా దాగుందనమాట ఎలా సాతాన్ని నీ కాళ్ళ కిందకి తీసుకొని రావాలి అనేది మనం దాన్ని చాలా చిన్న లెవెల్లో చూస్తున్నాం అంటే నాకు ఒక సమస్య వచ్చింది నెవ్వర్ ఆయన అన్నాడు పరలోక రాజ్యము యొక్క తాళ్ళపుచ్చెవులు నీకిచ్చేతను నువ్వు భూలోక ముందు దేన్ని బంధించుదువో అది పరలోక మందు మందు భూలోక మందు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోక మందు విప్పబడు సరే మన ద్వారా పాతాళం గెలవాలి 
kani kisende talalu paraloka rajyam yokka talapu chevulu neeku ichedam nu bhoomi meda edi bandistavo adi paraloka mandu bhoomi meda edi vipputavo adi paraloka mandu vippabadtadu so keys ekkada unnai sare taalam konse pakkana medadam nenu adi eppudu okkapudu cheppanu kuda adi ippudu kaadu కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు బంధిస్తుంది పరలోకంలోనా ఇక్కడ మీరు భూలోక మందు దేనిని ఎక్కడ బంధింపబడుతుందంట భూలోకంలో దేన్ని విప్పుదురో ఎక్కడ విప్పబడుతుందంట సో పని జరుగుతుంది ఎక్కడ ఇక్కడ అక్కడ స్టార్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ఒకదాన్ని విడిపిస్తుంది కానీ ఒకదాన్ని బంధిస్తుంది కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఇంకా బాగా చెప్పండి ఓకే నాకు ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఏ సునాములు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అర్థమవుతుందా రైట్ సో నువ్వు నీ దగ్గర ఉందంత అర్థమవుతుంది సో నిన్ దేవుడితో ఒక ఇది ఉంటుంది మీ అందరి కొంచెం హార్ట్స్ పెద్ద అయితే నేను చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు నాకు టైం సరిపోతుంది చూడండి దేవుడు నేను ఒకళ్ళని బాగు చేస్తున్నాను అనుకున్నాను ఒకళ్ళని స్వస్థపరుస్తున్నాను అనుకున్నాను తల మీద చెయ్యి వేయాలి అనుకున్నాను లేకపోతే కాలు బాగాలేదు అనుకున్నాను సో కాళ్ళ మీద చెయ్యేస్తాం వాళ్ళు అనుకుంటారు చేతిలోంచి ఏదో పవర్ ఏదో వెళ్ళి బాగు చేస్తాం ఖర్చీఫ్లోకి ఖర్చీఫ్ తగిలిపడి లేకపోతే పుస్తకం తగిలిపడి నూనె అండ్ సో ఆన్ ఇవన్నీ కాదు ఈ హ్యూమన్ థింగ్స్ ఇదంతా ఎలా చెప్పాలంటే ఇవి దేవుడి పనికి ఉపయోగపడవు శరీర సంబంధమైంది ఏది ఉపయోగపడదు ఈ చెయ్యి ఎవరిని బాగు చేయదు ఓకే ఏది కూడా ఎవరిని బాగు చేయదు కానీ దేవుడికి ఈ చేతులు కావాలి అర్థమవుతుందా మీరు ఎప్పుడైతే ఒకడి మీద చెయ్యి ఉంచి ప్రార్థన చేస్తున్నారో నో మోర్ యూ ఇంకా అది నువ్వు కాదు నీకు నేను చెప్పింది అర్థమైంది అర్థం కాలేదా కొంచెం లోపలికి ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుతున్న పాతల్లోక ద్వారంలో నేను వస్తున్నాను కదా దాని ఎదుట నిలవ నేరం ఇంకొంచెం లోపలికి కావాలా ఒకడి మీద చేసాం ఎవరు వచ్చారు లోపల ఎవరున్నారు ఇంకా ద్వారములు బట్ బోర్డు నీది సంగమని మీకు అర్థమైంది రైట్ ఉద్యోగం వ్యాపారం పెళ్ళి అది ఇది లోకంలో ఏదైనా పుట్ యూ హ్యాండ్ నీ చేయి తీసి దాని మీద పెట్టు పనిచేసేదెవరు అంతవరకే నువ్వు దాని ఎదుట నిలవ నేరం మీకు అర్థమవుతుందా అంతేగాని ఏడవద్దు నాకు ఈ సమస్య ఎట్లా అది ఎలా ఇది ఎలా ఓకే సో మీ ప్రతి అవయవాన్ని దేవుడు వాడుతున్నాడు అంటే పౌలు అంతమందికి సరిపోడు కాబట్టి ఏం చేసింటే ఖర్చీఫ్ తీసుకున్నారు అందరూ అతని నడికట్లు తగిలిచ్చి ఓకే అది ఇంకా ఖర్చీఫ్ కాదు ఖర్చీఫ్లో ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా మీ చేతులు మీ చేతులు కాదు మీ కాళ్ళు మీ కాళ్ళు కాదు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే మీరు ఓడిపోతారు సో దెర్ ఆర్ టూ కీస్ అది బయటికి రావాలంటే ఈ లాటి వెళ్ళిపోవుట మామూలుగా కాదు దెర్ టూ థింగ్స్ ఆయన మనలో నుండి బయటికి రావాలంటే రెండు కావాలి ఒకటి సేమ్ మనకి ఎప్పుడు ఎలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో పాత నిబంధనలో ఒక క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఎహోష్వ ఎహోష్వ ఎరికో ముందు ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు అతనికి ఒక మాట చెప్పాడు నీవు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును బోధింపక తప్పిపోకూడదు తెలుగులో అంతే ఓకే 
అది కాదు ఆయన చెప్పింది పోతే నీ ధర్మశాస్త్రం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నాడు ఓకే నీవు దాన్ని దీవారాత్రములు ఏం చేస్తే ధ్యానించిన ఏడల నీ మార్గమును సరళము చేసుకుని చక్కగా నడిచే తప్పు ఓకే సో కీ నెంబర్ వన్ ఈజ్ వాక్యం ఓకే మీ దగ్గర ఒక వాక్యం ఉందనుకుందాం మీకు వాక్య రూపంలో ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా మీ దగ్గర ఒక వాక్యం ఉందనుకుందాం యేసుక్రీస్తుని మీరు దాచిపెట్టారు వాక్య రూపంలో నా మాటలు ఏమన్నా అర్థమైనయా మీ దగ్గర ఒక వాక్యం ఉంటే మీరు చాలా తెలివిగా యేసుక్రీస్తుని వాక్యంలో దాచిపెట్టి పనిచేస్తున్నారు ఏమన్నా అర్థమైందా నీవు ఫలించి వెయిట్ ఎవరది ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఫలించి అన్నాడా ఇప్పుడు అతను ఉన్నాడు నువ్వు ఫలించి అన్నాడా నో నో ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉందనుకుందాం ఒక ఒకళ్ళకి పిల్లలు పుట్టాలనుకుందాం పిల్లలు ఫ్లెష్లో నుంచి వస్తారా ఏమన్నా ఎగ్స్ పాంలో నుంచి వస్తారా అలాగైతే అందరికి అవుతారు గర్భఫలం ఆయన బహుమానం రైట్ సో ఆ ఫలం రావడానికి ఎవరు పనిచేస్తున్నారు వెయిట్ ఎ మినిట్ అర్థమవుతుంది కదా సో కానీ మీకు గర్భఫలం ఆయన ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు మాట వాక్యం ఓకే ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు నువ్వు ఫలించి అన్నాడు దేవుడు పని చేస్తున్నాడు నీకు మాట ఇచ్చాడు ఆ మాటలు అంట ఆయన ఫలిస్తూ ఉంటాడంట ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యుల్ హ్యావ్ ఇట్ నువ్వు ఫలించి అన్నాడు మీలో ఎంతమంది ఎందుకు మీరు ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను ఆహా నేను ఫలించి కాదు నాలో ఉండి అతను ఫలిస్తుంటాడు అదే ఆయన చెప్పింది వాక్య రూపంలో నీ ఫలింపును అట్ట హైడ్ చేసి పెట్టాడు ఇప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ నువ్వు ఎక్కడికి నడిస్తే యేసు ప్రభు నీతో ఫలించటానికి నీతో పాటు నడుస్తున్నాడు నాది అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ సో మనం ఏది కావాలన్నా అంతటినీ ఆయన వాక్య రూపంలో దాచిపెట్టాడు ఓకే నీవి నీ ప్రయత్నములు అన్నిటిలో నీకు దీవెన కలిగినట్లు నీ దేవుడైన ఏహోవా ఆజ్ఞాపించిన నీ కొట్లలోను నీవు చేయి ప్రయత్నములు అన్నిటిలోను ఇప్పుడు నా కొట్లు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి ఐ నీడ్ వర్డ్ నాకు వాక్యం కావాలి సో ఆయన ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు అనేది కావాలి అది మనకు మొత్తం దాక్కోనుంది ఒక మాటలో ఒక వాక్యంలో అర్థమవుతుంది కదా రైట్ సో అందుకని యహోష్వాతో ఏం చెప్పాడంటే ఆగాగా నువ్వు ఎరుకో గోడలు కూల్చాలంటే నీ కత్తులు వద్దు సైన్యం వద్దు బట్ నీకు మాట కావాలి నా నుంచి నీకు ఒక మాట కావాలంతే మీకు తెలుసా తెలియనంత భయంకరమైన ప్రపంచం వాక్యం అనేది మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు ప్రయత్ చేయ ట్రై చేస్తాం అవి ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ ఒక్కసారి వాక్యం తీసుకోండి నీవు ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానించి నీ ఎడలా నీ మార్గము సరళం చేసుకుని చక్కగా నడిచేదవు అన్నాడు ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు ఫలించి 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 నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫలించి నా ఏది పని చేస్తుంది వాక్యం కాదు ఒక మనిషి పని చేస్తున్నాడు ఓకే అతను నా ఎదుటున్న వాటన్నిటినీ క్లియర్ చేస్తున్నాడు అక్కడ కసు ఉంది బట్ స్టిల్ ఐ ప్రాస్పర్ అక్కడ తే కరువు ఉంది కానీ ఆ సంవత్సరము ఇస్సాకు విత్తనం వేసి నూరంతల ఫలము పొందాను బికాస్ ఇక్కడ ఉండు నేను నేను దివిస్తాను ఈ హ్యాస్ అ వర్డ్ దేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక మాట ఆ మాట మీ జీవితంలో 
పాతాలన్నీ కాళ్ళ కిందకి తెస్తుంది కీ నెంబర్ వన్ వాక్యం ఇంక వాక్యం కూడా కాదు వాక్యం కూడా కాదు ఐఎమ్ లయింగ్ మీకు అబద్ధం చెప్పా నిజమేందంటే వాక్యాన్ని ధ్యానించటం దట్స్ ద కీ ఆ మాట మీలో మీరు ఆ మాటలో వండటం మీరేమీ చేయొద్దు ఆ ఏమీ చేయొద్దా ఏమన్నా చేస్తే ఫెయిల్ అయితే ఓకే నేను ఇప్పుడు కాదు నేను సేవ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి చెప్తున్నా యేసు క్రీస్తు ప్లస్ నువ్వు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్న ఆయనతో ఏమి కలిపినా నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు నీకు రిజల్ట్ జీరో యేసు క్రీస్తు ప్లస్ పాలా నాకు వచ్చు సున్న యేసు క్రీస్తు ప్లస్ నా టాలెంట్ సున్న యేసు క్రీస్తు నాకు ఉద్యోగం నా అధికారం అన్నీ సున్నాలే జీరో కీక్ వేట్ అయితే యేసు క్రీస్తు ఒక్కడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ నువ్వు నువ్వు నీ టాలెంట్ అంతా ఏంటంటే నువ్వు చచ్చిపోవాలి వాక్యాన్ని బతికించుకోవాలి నువ్వు వండకూడదు నువ్వు వాక్యంలో వాక్యం నీలో ఉండాలి అర్థమవుతుంది కదా సో కీ నెంబర్ వన్ ఈజ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అంటే ఓ యోగా కాదు ఓకే అసలు అది మెడిటేషనే కాదు అది ఖాళీకి కూర్చోటం పని పాట లేక అలిసిపోయి ఖాళీకి కూర్చోటం దాన్ని మెడిటేషన్ అంటున్నారు మెడిటేషన్ అంటే నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఉండకపోవటం నువ్వు వాక్యం అనే ఒక ప్రపంచంలో మునిగి తేలటం ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్కి మొదటిది అండి వాక్యాన్ని ధ్యానించటం నేను ఎందుకు ఈ వాక్యం చెప్తున్నానంటే మీకు ఇది హోంవర్క్ ఎప్పటివరకు ఈ సంవత్సరం అంతటికి సో సహజంగా నేను కాలేజీలో ఉండేటప్పుడు అనేవాళ్ళు న్యూస్ రిజర్వేషన్ ఏంటని నువ్వు న్యూ ఇయర్కి ఏమి తీర్మానించుకున్నావు అనేవాళ్ళు అనమాట ఓకే ప్రభు ఈ సంవత్సరం అంతా నేను నేను ఈ ఒక్క ఇష్యూని డీల్ చేస్తా అని అనుకుంటారు అందరు ఫెయిల్ అవుతారు ఎందుకంటే అవన్నీ రియల్ కాదు వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తుంది రాంగ్ వే సో నేను నీకు మేల్ అయింది చెప్పుద్దు నీ జీవితంలో ఈ సంవత్సరం మొత్తం రెండు కనపడాలి ఒకటి వాక్యం రెండోది ప్రార్థన ఓకే ఇంతక్కర్లేదు నీ ఒక్క మాట ఆ సంవత్సరం అంతా బతికి దేవుడు నీకేం చెప్పాడో ఆ మాట ఈ జీవి ఈ సంవత్సరంలో బయటికి తీసుకురావడానికి యూ వర్క్ ఆన్ దాట్ దాని మీద పని చేయి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ నువ్వు దేవుడు జీవితం చేసి ఇచ్చినట్టు అర్థమవుతుందా రైట్ సో సెకండ్ వన్ రెండోది ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ఎల్ గ్రాసిన పత్రిక ఆరు తీయండి ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ తీసారు ఎఫ్ఎస్ఆర్ పన్నెండు ఇలా అనగా మనం పోరాడినది దేంతో అన్నాడు శరీరములతో కాదు ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండల మందు ఉన్న దురాత్మల సమూహంతోనూ పోరాడుతున్నాను రైట్ అందుచేత ఏమన్నాడంటే అన్నీ వేసుకొని ఆపద్దిన మందు వాడిని ఎదుర్కొంటకు శక్తి గలవారు అనట్లు సర్వాంగం తెచ్చుకొని ప్రార్థన చేయమన్నాడు ఓకే అన్ని విధములు సకల విధములైన ప్రార్థనలు అన్నాడు ఓకే ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ప్రేయర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్లియర్గా ఉన్నాడు మనం పోరాడేది నేను ముందే చెప్పా నా సంగమును కట్టుద్దు నువ్వు పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరు రెండు మాత్రమే దాంతో ఫైట్ చేసేది ఒకటి వాక్యము ఒకటి ప్రార్థన అయ్యి తప్ప ఇంకొకటి ఇంకొక ప్రపంచాన్ని ముట్టుకోలేవు మనం అనుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్న అబ్స్టకల్స్ అన్నీ మనకు వచ్చే సమస్యలన్నీ ఫిజికల్ అనుకుంటాం మనుషుల వల్ల వస్తున్నాయి అతను నాకు ఇలా చేశాడు ఇది ఇలా అయింది నెవ్వర్ మనిషి వల్ల నీకు సమస్య రాదు మనిషి సమస్యని ఉంచలేడు పట్టి అర్థమవుతుందా మీ జీవితం ఇంకోటి చేతుల్లో ఉందనుకోవటం మీ ఫూలిష్నెస్ ఆ నా పైన నన్ను ఆపుతున్నాడు అతనికి అంత శక్తి నువ్వు ఆపాదించవద్దు అతనికి అంత శక్తి ఉందని నువ్వు నమ్ముతున్నావు అతను వెనకున్న పవర్ని ఓకే నేను ఎప్పుడు నుంచో చెప్ప పాపం కాదు పాపం పాపం మీద ఉన్న బ నమ్మకం నీకున్న నమ్మకం రియల్ పాపం ఓకే సో సాతన్ నిన్నేం చేశాడు దానిలో గట్టిగా పట్టి క్యాప్టివిటీలో ఉంచగలిగాడు నేను తప్పు అనే దానిలో నిన్ను ఎంత బలంగా పట్టగలరో అప్పుడు నేను చేపను పట్టుకున్నట్టు పట్టుకోగలరు అర్థమవుతుంది కదా సో ఎవ్వరు కూడా మీ సమస్యలకి బాధ్యులు కాదు మనం శరీరంతో ఫైట్ చేయం రక్త మాంసంతో ఫై ఫ్రై ఫైట్ చేయం ఓకే మనము పోరాడినది 
దురాత్మల సమూహంతో అంధకారం ఇదిగో ప్రస్తుతం ఉందన్న ఏమైనా ప్రిన్సిపాలిటీస్ పవర్స్ రూలర్స్ ఓకే సో స్ట్రైట్ అవే మన పోరాటం మన కనపడిన నోటితో అర్థమవుతుంది కదా అందుకే ప్రార్థన కావాలి మనం ప్రేయర్ చేస్తున్నాం అంటేనే మనం ఫైట్ చేస్తున్నాం ఏ క్రైస్తవుడి దగ్గర ప్రార్థన లేదో అతను ఫైట్ చేస్తున్నాడు కానీ శరీరంలో చేస్తున్నాడు మన దగ్గర ప్రేయర్ లేదనుకుందాం బా కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతాం అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతాం ఇంకా ఇంకా సెకండ్ గ్రేడ్ అధికారం మనం మనకు కావాలి అంటే చీప్ అధికారం మనకు కావాలి ఆ పలాన వాడు కొంచెం పవర్లో ఉన్నాడు అతను అధికారం ఉందని అంటే అతను ఎమ్మడబడి తిరగాలి మనం పలాన్ది నాకు చేసి పెట్టని ఓకే ఇంకొకటి కిందకు నువ్వు వచ్చేస్తావు నువ్వు నిజమైన వాడితో పోరాడకపోతే ఓకే సో మనం పోరాడి పౌలుకి చాలా క్లియర్ ఇదిగో నా ఎదుట శ్రమలను కష్టములను బంధకములు ఉన్నవని నాకు తెలుసు ఓకే పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి చోట సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు అన్నాడు ఓకే బట్ స్టిల్ నెక్స్ట్ మాట ఏం రాశాడంటే అపోస్తుల కార్యంలో ఎఫ్ఎస్సీలతో మాట్లాడేటప్పుడే అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఏం రాశాడంటే బట్ స్టిల్ నేం పోరాడేది వాటితో కాదు మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కాదు మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో మీ లైఫ్లో ఉన్న సాతాన్ తీసుకొచ్చే ప్రతి దాన్ని పాతాళ్ళ సంబంధమైన ప్రతి దాన్ని గెలవటానికి యూనిట్ తీ టూ థింగ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాక్యం వర్డ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రేయర్ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ప్రార్థన వాడిని గెలిచిద్ది ఓకే నేను ఇంతకు మించి వాక్యం చెప్పదలుచు ఇది రెండు నాకు తెలుసు కదా నీకు తెలిసిందే నేను చెప్పాలనుకున్నది పోతే నీకు తెలియంది ఏంటంటే నేను ఆ తీర్మానానికి రావాలి ఈ సంవత్సరం ప్రభువ అట్లీస్ట్ ఏక్ వన్ రెండు కత్తుల్లో ఒక కత్తి తీసుకో ఈ పని నేను చేస్తా ఒక నిర్ణయం చేసుకొని వెళ్ళు ఇది నేను చేస్తాను మీ రిజల్యూషన్ మిమ్మల్ని అన్నిటి నుంచి బయటికి తీసుకొని వస్తుంది మీ కమిట్మెంట్ దానికి నేను దీనిలో నుంచి ఉంటాను నాకు ఆ గ్రేస్ ఇవ్వని దేవుడిని అడగండి ఆ కృప ఇవ్వమనండి ఆయన మీకు ఆ కృప ఇస్తాడు ఓకే మీకు ఏమని చెప్పాలి నేను నిజంగా సాక్ష్యాలను చెప్పడం మొదలుపెట్టాను అనుకున్నాం మీరందరూ నన్ను మామూలుగా చూడరు అందుకనే నేను పదివేల సాక్ష్యాలు ఇరవై వేల సాక్ష్యాలు ఐదు వేల సాక్ష్యాలు చెప్తుంటాను ఓకే ఇప్పుడు సీఎం కూడా కద్దరు చొక్కా ఎందుకు వేసుకుంటాడో చెప్పండి అతను ఎందుకు ఎంపర్ అర్మాని వేసుకోడు మీ ఓట్లు పడవ పట్టేస్తే అర్థమైందా అతను ముప్పై యాభై వేలు చొక్క వేసుకొని తిరిగితే అతని బిఎండబ్ల్యూన బుగాటీలోనో వస్తే మీరు అసలు సహించరు ఓటు కూడా రాలదు కాబట్టి నేను పెద్ద పెద్దవి చెప్పకూడదు నేను కూడా ఏం చేయాలంటే కద్దరేసుకొనే రావాలి మీకు ఐదు వేలు పదివేలలోనే రావాలి అప్పుడు నేను మీ లాంగ్వేజ్ని అందుకున్నట్టు నేను పెద్దవి చెప్పానుకో నువ్వు కళ్ళు తేలేసి ఇక్కడ ఎవడో ఒకటి నీ మీద నీళ్ళు చల్లాల్సి వస్తుంది అందుకని నేనేంటంటే ప్ర ప్రజలకి కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యేలాగా నాకు ఐదు వేలు లేకపోతే అక్కడ ఒకళ్ళు నుంచి ఉంటే ఇచ్చారు ఇలాంటి బేబీ సాక్ష్యాలు కావాలనే చెప్తా బేబ్స్ లాగా ఉన్నారు కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఇది చెప్పానంటే ఒక్కసారి మీ జీవితానికి కావాల్సిన వాక్యం తీసుకోండి ఆ వాక్యాన్ని మీ జీవితంలోనికి తెచ్చుకొని ప్రయత్నించండి నేను మాట్లాడలేదు ఈ క్షణం నుంచి జాగ్రత్తగా అయిను ఆ మాటని నువ్వు జీవితంలోకి తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నించు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఆ వాక్యము నీ ఆత్మగా మార్చిపడి ఎలా మారుస్తాం యు మెడిటేట్ ఆన్ ఇట్ డే అండ్ నైట్ దీవా రాత్రం నువ్వు గడిపి పడుకునేది నిద్రపోయేది లేచేది తినేది దాన్నే యు జస్ట్ డూ ఇట్ ఇంక వేరే వ్యక్తి ఆ వాక్యం నువ్వు నువ్వు ఆ వాక్యం అది నీ దగ్గర ఉండక మానదు మీకు నేను అంటుంది అర్థమవుతుందా ప్రజలు అనుకుంటారు బైబిల్లో ఎంతో దూరం వెళ్ళాలనుకుంటారు నాకు తెలిసి మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే నాలుగు గంటలు వేసుకోండి రోజుకి 
ఆరు రోజుల్లో మీకు కావాల్సింది మీకు వచ్చింది తెలుసా మీకు సంవత్సరాల కష్టం ఉండదు ఇది కావాలంటే అది పరిగెత్తిద్ది ట్వంటీ ఫోర్ పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చాను మీరు వాకింగ్లోకి వెళ్ళటం నేర్చుకుంటే అది మీది నా భాష అర్థమైందా కానీ ప్రజలకి వాక్యం శరీరం అనే రూపం ధరించుకొని వచ్చిద్దని తెలియదు దేవుడు ఆ మాటతోనే మొత్తం గెలిచిస్తాడని తెలియదు ఓకే టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ వాక్యాన్ని నిజం చేసుకోండి లైఫ్లో నువ్వు పడుకోబోయేటప్పుడు తినేటప్పుడు తాగేటప్పుడు ప్రతి క్షణం నీ లోపల నీ ఆత్మలో చూడండి నేను ఈరోజు చెప్పిన వాక్యం మళ్ళీ సంవత్సరంలో చెప్పను ఎందుకో తెలుసా అవి సీక్రెట్లు కాబట్టి అందుకే ప్రతి న్యూ ఇయర్లో ఇలాంటి ఒక వాక్యం ఉండేది తర్వాత కనిపించి చూడండి అది ఓకే ఏమన్నా ఉంటే యూట్యూబ్లో హైడ్ చేసేసేసి ఓకే ఎందుకంటే అవే బతికిచ్చేది అర్థమవుతుందా యహోవా నా కాపరి నాకు పలికిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంది అది అందరి దగ్గర లేమి ఉంది కానీ కల్లగదంట నిజమైంది ఆ మాట సరే యహోవా నీ కాపరి ఎప్పుడైనా అయ్యాడా ఎప్పుడు కాల అందుకలా అయింది ఒక్క క్షణం అరే కాపరి కదా నన్ను ప్యాశ్చర్ దగ్గర తీసుకెళ్లాల్సింది పొలాల దగ్గరికి అన్నిటికి తీసుకెళ్లాల్సింది నీకు అర్థం చేయగలిగితే దేవుడు ఇది లేదనవు మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడాలి ఆ వాక్యం చేత ఓకే సో నాకు వాక్యం ఇష్టం ప్రార్థన కన్నా ప్రార్థన ఈజ్ ఓకే ఐ అగ్రీ ప్రార్థన లేకపోతే పోరాటం లేదు గెలుపు అసలు లేదు కానీ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే నన్ను మార్చేసిద్ది ప్రార్థన మార్చదు నన్ను నాకు ఎంత వాక్యం తెలుసో అంతవరకే ప్రార్థన నన్ను మార్చిద్ది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ పునాది వాక్యంది ఆ వాక్యం నీకు ఎంత తెలుసో అంత రేంజ్కి ప్రార్థన నీకు హెల్ప్ చేసి ఆ మనిషిని చేస్తుంది అంతకన్నా ఎక్కువ తెలిస్తే అంతకి ప్రార్థన నిన్ను మారుస్తుంది కానీ ఒక ప్రార్థనతో మాత్రం నువ్వు యేసు ప్రభు అవ్వలేవు ప్రార్థన అంతా నాకు వద్దు అట్లీస్ట్ ఒకటి వాక్యం మాత్రం లేకుండా చేయకూడదు ఓకే ఓడిపోతా కానీ నేను రో తరబడి దిన దినాలు ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు చేయనియండి స్టిల్ నువ్వు ఓడిపోతావు నీకు వాక్యం లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే క్రీస్తు వాక్యమై ఉన్నాడు ప్రార్థన అయ్యలేడు దట్స్ ద డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది కదా సో మీకు ఇయ్యబడిన వాక్యం నిజంగా ఆయన స్వరూపం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ప్రభు ఈ సంవత్సరానికి నువ్వు నాకు ఏమి ఇస్తావు నేను వచ్చే వారం లోపల కల్లా మీకు అపోస్ట్ రిటర్న్ ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ ఓకే అది ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లేదంటే ఇది చేయగలను ఒక్కటి తీసుకోండి గెలవాలి ఆ ఏరియాలో అది మన జీవితంలో ఉండకూడదు మన నెక్స్ట్ వాళ్ళకి మనం ఇచ్చి వెళ్ళకూడదు నేను సాధించి తీరాలి అది మీకు అర్థమవుతుంది కదా రైట్ సో ఎంత ఉంటుందంటే మాటలో ఎంతైనా ఉంటుంది అంటే నేను అది వర్ణించలేను మీకు ఎంత పెద్దది అంటే బతికి బయటకు వస్తుంది మీరు ఆ మాట తీసుకుంటే కాబట్టి ప్రతిరోజు కొంచెం సమయం దేవుడికి ఇవ్వండి ప్రభా నేను నీకు ఇంత టైం ఇస్తా నా జీవితాన్ని మార్చు ఇదే వాక్యం అది నేను నా బ్రతుకు అయిపోతా ఓకే సార్ నేను మీకు ఇంకో విధంగా చెప్తాను మీలో కొంతమంది బైబుల్ స్టడీ అదంతా చేస్తుంటారు కదా ఓకే కీప్ ఇట్ సైడ్ అది సరే కానీ ఒక్కటి మీ వచనం ఏందో బైబిల్లో మీరు ఎత్తికి మరీ పట్టుకోండి ఉన్నారా నీ వాక్యం ఏదో అది అది నువ్వు నువ్వు అది అయిపోవాలి హలో సో ఒక్క మాట ఇది నా ఆ మాట నువ్వు 
నువ్వు ఆ మాట నీ కోసమే ఆయన ఆ మాట పలికింది నీ కోసం దానిలో ఆయన బ్రతుకుతాడు నీతో పాటు నీ జీవితం అంతా అక్కడ మీ ఇద్దరు ఉండాలని ఆయన కోరుకున్నాడు సో అందుకని ఆ మాట పలికాడు ఇక్కడ మన ఇద్దరం అని ఓకే ఒక్క మాట చాలు నీకు మంచిది ఒకటి తీసుకో ప్రభు నువ్వు ఎక్కడ నేను ఎక్కడ నాకు ఎక్కడ చేసావు అనేది తీసుకో డన్ అయిపోయింది ఓకే సో వాక్యం ఎట్లా బ్రతికి వస్తుందో మీరు చూడండి ఎందుకంటే దానికి నేను సజీవ సాక్ష్యం ఒకసారి ఇంటి లూకా శుభార్తలు ఏమంటారు తెలుసా మీరు కాకులను చూడండి అవి మామూలుగా మత ఇల్లో చెప్పాడు అవి విత్తవు కోయవు అదే అన్నాడు కానీ కాకు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కల్లా వాటి కొట్టు లేదు గరిస లేదు బాన్స్ లేవు ఓకే వాటికి గోడౌన్స్ అసలు లేవు కానీ నీ పరలోకప్ప తండ్రి వాటిని ఒక్క నిమిషం ఉండు కొట్టు లేదు దాచిపెట్టుకోవడానికి లేదు ఇన్వెంటరీ లేదు మీ ఇంట్లో రేపు సోపు ఉండుండొచ్చు బియ్యం నెలకి ఉండుండొచ్చు బట్ కాకికి నెక్స్ట్ పూటకి లేదు అర్థమవుతుందా అయినను మీ పరలోకప్ప తండ్రి వాటిని పోషించుతున్నాడు అబ్బా ఆ ఒక్క మాట నాకు లోపల ఆత్మలో ఏదో నరికేసింది అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నేను నిన్ను కాకి కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లా నేను కాకికే ఇకపోతే నీకు ఎట్లా ఇస్తా అన్నాడు కాకి చూడు కాకి బాధ్యత మొత్తం నా మీద వేసి అంత చక్కగా తిరుగుతుందో కాకిలాగా మీకు అర్థమవుతుందా ఒక కొట్టు లేదు ఏమి లేదు కాకి కన్నా పెద్దగా మిమ్మల్ని చూడట్ల దేవుడు మొత్తం ఇదే అది చేసి దేవుడు అంటే అసలు దేని గురించి నువ్వు ఆలోచించొద్దు వెళ్ళిపోతా ఉండు వెళ్ళిపోతా ఉండు కాకిలాగా ఆ మాట నిన్ను బ్రతికిచ్చేది ఓకే చాలామంది బాగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పడిపోతుంది అనుకుందాం వీటికి దిగులు పడిపోతా అబ్బో పెరిగిపోతా ఉంటుంది ఏమైద్దో తర్వాత ఇదయ్యింది ఏమైద్దో నో వాటి కొట్లు లేవు కూర్చోటానికి ఓకే సో మీరు ఎందుకు చింతించుతున్నారా అన్నాడు అంటే అసలు నెక్స్ట్ ఏమైద్దో అని స్మాల్ థింగ్ కాకికి దాని జీవితం మొత్తంలో కావాల్సింది ఏంది చెప్పండి మహా అయితే ఒక మొక్క రొట్టె అది దానికి లగ్జరీనా కాదా ఆ రోజు విందు భోజనమా కాదా దానికి అదే ఒక చికెన్ మొక్క దొరికితే ఇంకంతే పండగే రైట్ ఇప్పుడు దానికి చికెన్ అది ఏరి దొరికిందా లేకపోతే దేవుడు దానికి చికెన్ వండిచి పెట్టాడా వండిచ్చే పెట్టాడు కదా నిన్ను వాడాడు కదా వాడతాడు ఎవడినైనా వాడతాడు కాకి అంత నమ్మకంగా ఉన్నాడు దేవుడు హలో మీకు అర్థమవుతుందా అప్పుడు నీ విషయంలో ఎట్టు ఉంటాడు మీరు కాకుల కంటే శ్రేష్ఠులు ఇది వాక్యం అంటే అది బతికిద్దంతే అర్థమవుతుందా రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాని పవర్ మీరు ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయలా ఒక్కసారి పరీక్షించి చూడండి ఏళ్ళు పెట్టేవా నువ్వు యేసు ప్రభులా కనబడతావు ఇంకా నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ నిన్ను ఇంకోలా చూడలేం అది నువ్వు అయిపోతావు ప్రభు మీ అందరికి అనుగ్రహించును గాక లేచి నుంచుందాం విషయం కళ్ళు మూసుకుందాం మనం ఎన్ని రోజులు పాస్ చేసిన జీవితాన్ని ఎన్ని రోజులు మనం గడుపుతా ఉన్నా మనం అనుభవించేది మనల్నే మన జీవితంలో ఒక కొత్తది రావాలంటే మనకి వాక్యం ప్రార్థన కావాలి ఆ నూతనమైనవి దేవుడు చిగురింప చేయాలంటే ఆయనతో అంటు కట్టబడాలి అప్పుడు ఆయనలో ఉన్నవి మనలోకి ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి మనకు మనం మిగిలితే ఫలించం మన దగ్గర అంత శక్తి సామర్థ్యం లేదు మనలో నుండి మనం ఏం తీయలేం కాబట్టి దేవుడితో మీరు ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకోండి ప్రభు నేను ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాను నీ ప్రార్థనకి నేను టైం ఇస్తాను నీ వాక్యానికి నేను సమయం ఇస్తాను నీ వాక్యం నన్ను చేయి నీ ప్రార్థనగా నన్ను చేయి నేను నీ కమిట్మెంట్ ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకుంటా కానీ ఆ నిర్ణయం నేను చెయ్యను అస్సలు చెయ్యను కన్ను నా చేయించగలవు
అది నీ కృప అంటే నిర్ణయం మాత్రం నాది దాన్ని చేసి నాకు ఇచ్చేది నువ్వు కాబట్టి నిర్ణయం నేను చేస్తున్నా ఆ నిర్ణయం నాకు చేసి పెట్టు దాన్ని దానిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయి దాని ఫలము నేను అనుభవించేలా చేయి అది నా జీవితం చేయని దేవునికి టేక్ టైం ఒక నిమిషం ప్రేయర్ ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి వాళ్ళు నువ్వు ప్రేరేపించమని ప్రభు నువ్వు మా గురించి మేము ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మా గురించి మా జీవితం అంతటికీ నువ్వు ఆలోచించి పెట్టావు నీ ఆలోచన నీ వాక్యం అంటే నీ ఉద్దేశం నువ్వు మా చేతం ప్రార్థం చేయించడం అంటే కాబట్టి మేము ఎక్కడ నీతో ఉండాలో అవి రెండు నువ్వు మాకు అనుగ్రహించు తండ్రి ఎంతమంది అయితే వాళ్ళ లైఫ్లో ఆ తీర్మానం చేసుకున్నారు తండ్రి ప్రతిదాన్ని వాళ్ళ చేత నువ్వు గెలిపించమని వేడుకోవచ్చున్నాను ఆ సమృద్ధి సమాధానం ఆ విక్టరీ సక్సెస్లోకి నువ్వు వాళ్ళు నడిపించమని మాకు ఏది కూడా చేసే శక్తి లేదు కానీ మాకు చేసి ఇవ్వగలిగిన నీ కుమారుడు ఉన్నాడు ఆయన కృపే మాకు అన్ని చేసి ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ కృపను నువ్వు ఫ్రీగా ఇచ్చావు కాబట్టి తండ్రి నువ్వు చేయించగలవన్న నమ్మకం వాళ్ళలో నువ్వు ఉంచమని ఎండ్ వరకు తండ్రి వాళ్ళు నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేయమని వాళ్ళని స్థాపించమని నిశ్చయంగా నువ్వు ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందని నీ వాక్యం చెప్తుంది కనుక అండ్రి వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు వేరు పారి స్థిరపడినట్లుగా నీలోని డీప్ థింగ్స్లో వాళ్ళు నువ్వు నడిపించమని అంతరంగ పురుషుల్లో శక్తి కలిగి తండ్రి ఆ శక్తిని బట్టి నువ్వు చేసే పని వాళ్ళ జీవితంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నీ ఎబిలిటీ నీ వాక్యం నీ ప్రార్థనలోంచి ఆ సామర్థ్యం వాళ్ళకి నువ్వు పోస్తావు కనుక ప్రతి హృదయాన్ని ఆ సామర్థ్యంతో నువ్వు నింపమని నీ ఆత్మ ఇక్కడ కుమ్మరించమని వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆ నిర్ణయం చేసే శక్తి నర నరాల్లో ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తాను తండ్రి వాళ్ళ మనసును నువ్వు నూతన పరచమని ఆ ఒక్క నిర్ణయం సాతాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో లేకుండా చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్లో తండ్రి సంవత్సరాలుగా పాతుకుపోయిన ప్రతి కర్స్ ప్రతి స్టాగ్నేషన్ బలహీనమైన ఆలోచన భయాలు దిగులు చింత విచారం సమస్తను తొలగించమని నీ సమాధానం శక్తి బలము మంచితనము ప్రేమ విశ్వాసంతో నింపమని నీ వాక్యం చెప్పినట్టు తన కుడి హస్తం వైపుగా నీ బలము పోలించిన వాడు ఎవడు మోస చేయి చాపాడు అంతే నువ్వు వెళ్ళావు ఎర్ర సముద్రం చేయించడానికి ఆలోచన పని మాత్రమే మాది శరీరము చెయ్యి మాత్రమే మాది కానీ చేసేది మొత్తం నువ్వే కాబట్టి వాళ్ళ పక్షంగా నువ్వు పోరాడి వాళ్ళ కాళ్ళ కిందకి వాళ్ళ ఫుడ్ స్టూల్గా చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితులు ప్రతి శ్రమ ప్రతి కష్టం ప్రతి ఇబ్బంది కనుక వీటన్నిటినీ దాటే వాక్యంలో ప్రార్థనలు వాళ్ళు నిలుపుమని తండ్రి ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి తండ్రి అత్యధికమైన ఇంక్రీస్ దీవెన అది నువ్వు మల్టిప్లై చేయమని వాళ్ళ ఆలోచనకి వాళ్ళకు ఊహన అందనంతగా వాళ్ళు నువ్వు నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే నీ వాక్యం మా జీవితంలో నీ స్థాయి ఆలోచనలు పుట్టించగలదు అది ఈ లోకంలో నుంచి మాకు తెలిసిన జ్ఞానంలో నుంచి రాదు నీ ఒక్క మాట ప్రపంచాన్ని పరలోక స్థాయిలో చూడగలగటం మాకు నేను నేర్పిస్తుంది కాబట్టి తండ్రి నీ సంబంధమైన నీ సింహాసన నుంచి నువ్వు ప్రేరేపించి ఇచ్చిన ప్రతిది వాళ్ళ జీవితంలో కనపడలాగున అది వాళ్ళని ఏలులాగునా వాళ్ళ హృదయాన్ని నీ వాక్యంతో నింపమని నీ ఆత్మతో నింపమని నీతో గడపటానికి వాళ్ళు తీర్మానించుకోవడానికి సహాయం చేయమని వారి దినములు ప్రతిది ప్రతి క్షణము నువ్వు దీవించమని ప్రతి పనిలో నీ శక్తి నీ సామర్థ్యం కనపడలాగను చేయమని ఇతరులకి నీ వాక్యం చెప్పిన నీ మీద పడు నీ శత్రువులు నీ ఎదుట హతమగునట్లు చేయి నన్ను వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైతే సాతం తీసుకొచ్చాడో వాళ్ళ ఎదుట అతను ఓడిపోయేలాగా వాళ్ళకు చూయించమని తండ్రి దాన్ని వాళ్ళు ఏలునట్లుగా వాళ్ళని కిరీటంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చూపించుకోమని తద్వారా నీ నామం పరిశుద్ధపరచుకోమని మహిమ పరచుకోమని నా ప్రభు అయిన యేసు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆ మేన్